Perkembangan dan kecanggihan teknologi rupanya tidak menjamin kematangan dan kewarasan pemikiran masyarakat. Sebaliknya, semakin canggih teknologi, nilai baik dalam diri misalnya saling menghormati, sopan santun dan amanah semakin pudar. Hal ini boleh dilihat dalam kalangan setengah masyarakat di Malaysia apabila mereka bertindak menghina individu lain di alam cyber. Berdasarkan laporan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun dikenali sebagai UNICEF pada 2020, Malaysia berada pada kedudukan di kedua di Asia bagi kes buli cyber selepas India. Setahun sebelum itu, UNICEF turut melaporkan tiga daripada sepuluh remaja Malaysia pernah menjadi mangsa buli cyber yang dilakukan menerusi media sosial. Sebelum ini, media pernah melaporkan kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia ataupun dikenali CSM, Datuk Dr. Amiruddin Abdul Wahab yang menyebut umumnya mangsa tidak mengenali individu yang membuli kerana konsep tanpa nama ataupun anonimiti disediakan melalui internet. Justru, kes membabitkan buli cyber juga akan sentiasa berulang kerana bahan itu kekal di internet sekaligus menyebabkan mangsa buli terus tertekan dan dalam sesetengah kes menimbulkan keinginan untuk membunuh diri. Agak malang, kebanyakan pembuli cyber ini adalah remaja dan belia selain terdapat juga mereka yang berusia melepasi 40 tahun. Sebelum ini, seorang guru bahasa Melayu yang popular di media sosial Sadiza Ibrahim atau dikenali sebagai Cikgu Zak Kirana Jadi, siapa Cikgu Zak Kirana ini? Personaliti periang gila-gila dan mudah mesra dan ramah ditambah dengan gayanya yang ranggi mungkin ramai tidak menyangkakan wanita ini antara insan penting yang memberi bimbingan tambahan kepada pelajar di pusat tuition Beliau menjadi mangsa buli cyber sehingga menyebabkannya membuat laporan polis. Ia susulan videonya yang menegur penggunaan perkataan degup dan denyut untuk jantung dalam lirik lagu Casablanca mendapat perhatian ramai. Degup! Berpuas hati saya. Ya, untuk jantung kita pakai degup, bukan denyut. Saya fikir mungkin jantung dia skala richer dia rendah aku dan <laughs> dia cek nyut nyut cek tu je <laughs> ataupun mungkin kedudukan jantung dia berada dekat bahagian kepala mungkin bahagian nadi dia pergelangan tangan seperti ini jadi otak saya dia macam melilau ya yeah, untuk jantung kita pakai teguk kuat sikit okey saya suka lagu ni tau <laughs> ya Allah okey memang betul penulisan kreatif seperti puisi lirik lagu dan sebagainya ada sedikit kebebasan untuk melanggar hukum tata bahasa. Tetapi awak kena tahu ha, yang kita langgar hukum tata bahasa itu adalah perkara yang biasanya tidak boleh dibayangkan. Contohnya, kata seni nama. Contohnya, di. Okay, ada lirik lagu raya ditulis di hari raya. Sepatutnya pada hari raya. Sebab di kita tak dapat bayangkan. Jadi tak ada masalah. Lagi apa lagi yang berkaitan dengan imbuhan. Contohnya, mencintai jadi menyintai. Sepatutnya mencintai tapi dia buat menyintai. Okay? Ha, tapi kalau yang melibatkan kata nama dan juga kata kerja perkara yang kita boleh bayangkan kalau kita salah pilih perkataan itu dia akan bagi bayangan yang berbeza kepada jalan cerita lagu tersebut denyut dengan degup berbeza okay, jadi bila saya bayangkan jantung dia berdenyut tu macam nyut nyut macam tu risau saya takut dia ada masalah lemah jantung ya kita kena kejarkan dia ke hospital tapi saya suka aku ni walaupun sebahagian warga net Menerima pandangan beliau berasaskan hukum tata bahasa, namun terdapat juga sebahagian yang menolak. Namun, amat dikesali segelintir kelompok yang menolak ini turut menghina dan mencerca beliau menggunakan kata-kata kesat. Tidak tahan dengan komen sebegitu yang menghina dan secara jelas membuli, beliau tampil membuat laporan polis. Kes sebegitu sebenarnya bukan terpencil. Sudah banyak kes serupa dilaporkan media. Keadaan ini secara jelas membuktikan masyarakat semakin biadab. Mereka seolah-olah merasakan mempunyai semua kebebasan untuk menghakimi orang lain. Disebabkan berinteraksi dalam talian, mereka berasakan berkuasa untuk mengeluarkan pendapat tanpa perlu ditapis. Mereka boleh mengeluarkan sebarang pendapat tanpa ragu, malah 
adakala perkataan yang dipilih memang berniat jahat dan bertujuan menghina serta menghiris hati. Keadaan ini sangat menyedihkan dan membuatkan kita tertanya-tanya bagaimanakah wajah generasi muda kita 10 tahun akan datang? Malah, bagaimana rupanya pemimpin kita akan datang jika pada usia muda belasan tahun sudah biadak dan tidak berperasaan?